Maksudnya kartun di Malaysia bermula tahun 1928 kita dah ada kartun. Lepas tu uh, antaranya kita itu mana sebelum perang lah, mana sebelum sebelum Jepun masuk, British masuk dan kita dapat uh, kartun apa kartunis dan komik artis ni memang pernah bekerja dengan pihak Jepun lah bila, bila Jepun masuk masuk ke Malaysia. Jadi lepas tu kartunis akan akan bekerja dengan seluruh agama Jepun tadinya Malaysia simpo uh, untuk buat propaganda dan sebagainya. Lepas tu bila British masuk pula dan komik artis dengan dengan apa kartunis pun buat bekerja dengan, dengan pihak British. Seluruh kaba editorial kartun dan sebagainya. Saya bersama dengan uh, uh, kartunis gila-gila yang uh, second batch, third batch maksudnya. Tahun 79 gila-gila terbit. Kemudian kita ada pelapis yang pertama uh, dan saya generasi yang ketiga uh, dalam perjalanan gila-gila. Jadi masa tu zaman yang kita masih lagi semua merah. Dia saya sebenarnya bermula tahun 1990. Jadi masa tu kita pun muda lagi kan banyak idea. <laughs> Macam-macam idea ada. Pemulaan tu agak masalah juga sebenarnya Tapi bila kita dapat rentak tu rasanya Tak ada masalah lah kita buat Untuk seminggu tu dalam satu hari siap seminggu ya. ha, Jadi Saya pasal kerja dua Saya semen dengan dialog kita raya untuk akhbar Dan betul semuanya daily Semua hari-hari Dia masih sekarang Dia tak biasa sebagai contoh Dia tak biasa dengan Hidup dengan opah Atuk apa semua Dia bangun-bangun je dia lah dah, dah, dah ini Benda ni terjadi bila Bila, bila ekonomi kita Merudum sejak tahun 1996 macam 5 je tu Jadi apa, industri komik dan kartun ni dia, dia beku, memeku sekejap Masa tu lah era, era komik pedang setiawan da, daripada, daripada China, daripada Hong Kong, uh, Naruto daripada Jepun Apa film-film, apa nama komik-komik yang dia alih bahasa dalam masa lalu Itu timbul, itu masuk ke Malaysia dengan, 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 dengan begitu banyak Jadi Siapa yang lahir tahun 95 ke atas tu memikirkan itulah industri rupanya industri komik di, di Malaysia. Jadi masa tu zaman yang kita masih lagi semua manual. Semua kita menggunakan uh, apa nama kita masih lagi guna peralatan-peralatan tradisional. Komputer pun tak banyak. Yang ada cuma tak setting, tak setting lah. Dan lepas proses komputer kita tak dialog teks apa semua, kita terpaksa potong balik dan balik-balik. Uh, manual tapal, pakai set square, pakai yang peralatan tu pun sekarang ni dah tak ribu dah kot <laughs> eh, kita guna mesin bromide, banyak banyak benda yang yang sangat orang kata old school lah dia kata saya generasi paling mongsu dalam gila-gila jadi sa- saya sempat merasa uh, berguru gandak pada saya uh, dengan abang-abang lain tadi di apa semua dengan abang ujang ni masa tu memang kami banyak pakai manual dan pada masa tu komputer boleh kata satu bahan satu barang hmm. mewah sebab satu mini komputer berharga sampai RM25,000 pada zaman tu Nilai kartun tentang Malaysia Jiwa, jiwa kita Kan? Okay. Anak-anak sekarang, anak-anak saya pun banyak fokus ke Jepun semua orang semua kan okay. Kenapa kita tak setakkan kartun untuk Malaysia kita? Kartun Malaysia, jiwa kita Bila kita nak sayang satu benda, benda tu kena ada Kalau tak ada, macam mana kita nak sayang? Sebenarnya bahan-bahan kartun, kartun dan komen ni dia berada di serata tempat di Malaysia ni. Serata tempat mungkin pada uh, kebanyakan pada orang-orang persorangan. Jadi dengan ada usaha macam ni saya sedia boleh mencari balik orang persorangan dan ambil balik bahan tersebut shoot dan interview. Kebanyakan artis-artis yang lama uh, mungkin juga sudah pun meninggal dunia dan bahan-bahan tersebut ada pada anak cucu dia.